ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டான இறால் பிரியாணி மனக்க மனக்க சூப்பராக ரெடி பண்ண போகிறேங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் இறால் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இறால் எப்படி க்ளீன் பண்ணாலும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கிலோ இறால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதில் ஒரு இறால் எடுத்துக்கலாங்க அதில் வந்து அந்த ஹெட் பகுதியை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் அந்த தலைப்பகுதியை வந்து லைட்டாக கிள்ளி எடுத்தாவே தனியாக வந்துடுங்க இது தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து அந்த நெகிலில் லைட்டாக நம்ம அந்த ஸ்கின்னை வந்து லைட்டாக எடுத்து விட்டால் அந்த வால் பிடிச்சி இழுத்தாவே அதோடய தோல் அப்படியே ரிமூவ் ஆயிடுங்க அவ்வளோ தான் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாங்க இதை இப்போ வந்து டியூப் எடுக்க போகிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரி தலைப்பகுதியால் லைட்டாக ஒரு கீரல் அந்த மேல் பகுதியில் கீரல் போட்டால் அந்த குடல் நல்லா ஈஸியாக நம்ம நல்லா எடுக்க போ எடுக்க முடியுங்க பாருங்கள் அழகாக அந்த டியூப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோ தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த குடலை ரிமூவ் பண்ணிடணுங்க ஏன்னா அது கூட நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சில பேர் அது கூட சேர்த்து சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாதுங்க இதுக்கான இன்னொரு வீடியோ கொடுத்து எப்படி க்ளீன் பண்ணாலும் நீங்கள் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இறால் சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் க்ளீன் பண்ண தெரியாதனால அந்த இறால் வாங்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஈஸிங்க ஃபிஸ் க்ளீன் பண்ணுறதோட இறால் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமே நம்மளால் செஞ்சு செய்ய முடியுங்க ஆனால் பார்க்க தான் உங்களுக்கு நிறையா வேலை இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த டியூப்பை எடுத்துகிட்டு அந்த மேல் பகுதி தோலை எடுத்துகிட்டு அவ்வளோ தான் அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி அலசினதுக்கப்புறம் அது கூட உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா நம்ம பெணைஞ்சிட்டு நல்லா அது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாங்க அவ்வளோ தான் சூப்பராக நம்ம இதாக க்ளீன் பண்ணிட்டோங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு முக்கால் கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிட்டோம் துளசி பச்சை இந்த அளவில் நான் அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஓரளவு வச்சு நீங்கள் அளந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்க்கலாங்க இதுக்கு வந்து நான் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அது கூட பிரெஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தாளிக்கிறதுக்குள்ள பொருள் அடுத்து வந்து நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் அது கூட பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கசகசாக வந்து நான் கால் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட காட்டு ஏலக்காய் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று அது கூட ஜாதி பத்திரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் இப்போ மசாலா ஐட்டம் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து மட்டன் மசாலா கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அது கூட மல்லித்தூள் வந்து கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் கரத்துக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாதி தேங்காய் மூடி எடுத்துக்கலாங்க அதில் வந்து நம்ம கெட்டிப்பால் தனியாக தண்ணிப்பால் தனியாக நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல வந்து நல்லா காய வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி சட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் தேவையான அளவு நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்க எடுத்து வச்சுருந்த பொருளை அதில் போட்டுடலாங்க இது நல்லா பொரியணும் இது நல்லா பொரிஞ்சால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இது கூட நம்ம இது கூட நம்ம வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பெரிய வெங்காயமாக ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா நீல வக்கில் நறுக்கி வச்சுருந்தேன் இது கூடவே சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் கொஞ்சம் உரிச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு கால் கப் உரிச்சு வச்சுருந்தேன் நம்ம அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறனால நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ரெண்டு வெங்காயமும் கலந்து சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அதை வதக்கிக்கலாங்க இது கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருந்தேன் அதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இது கூட புதினா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வதங்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அடுத்து வந்து நான் இதுக்கு வந்து தக்காளி பழம் ரெண்டு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம இப்போது இது கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இந்த பிரியாணிக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் தக்காளி வதங்கவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் தக்காளி நல்லா
இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் இது கூட மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கூடவே புதினா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நம்ம நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த இறாலை இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க எல்லா இறாலையும் சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் முக்கால் கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ இறால் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணாவே இவ்வளோதான் இறால் வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இது கூட தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நான் தயிர் வந்து கால் கப் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அது கூட தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட லெமன் ஜூஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு லெமனில் பாதி வந்து நல்லா புழிஞ்சிட்டு இதில் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போது இதையும் நல்லா அது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போவே அதோடய வாசனை நல்லா வருது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தாளிக்கையிலே அதோட வாசனை வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுங்க பாருங்கள் நல்லா வதக்கியாச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு அளவு வச்சு ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவில் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம தேங்காய் பால் தண்ணி பால் வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் முக்கால் கிலோ அரிசியை வந்து இந்த அளவில் தான் நான் வந்து ர அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் இதில் வந்து ரெண்டாவது கப்பில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் மொத்தம் வந்து நான் ஒரு கப் ஃபுல்லாக தேங்காய் பால் தண்ணி பால் சேர்த்துட்டு ரெண்டாவது கப்பில் வந்து பாதி வந்து நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டேன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா இதில் நம்ம தயிர்லாம் சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த ரெண்டு கப்பு ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றுனா ரைஸ் வந்து குழஞ்சி போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் அது கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அது கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரைஸ் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரைஸை வந்து லைட்டாக அலசிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சா போதுங்க இப்போ அது கூட நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அது கொதிச்சு வேகணும் நம்ம கீழே கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்க விடாமல் அது லைட்டாக நம்ம இந்த மாதிரி பரட்டி விட்டால் போதுங்க அடிக்கடி நீங்கள் இதை கிண்டணும்னு தேவையில்லை பாருங்கள் ரைஸ் முதல்ல இருந்ததுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு அந்த தண்ணியும் நல்லா வற்றிருச்சுங்க இது நல்லா வற்ற அளவுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம் அடிப்பிடிக்க விடாமல் நல்லா பார்த்து கிண்டிக்கலாங்க பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிருச்சுங்க ரைஸும் நல்லா கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போது நம்ம இது மேலே நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் நெய் சேர்த்துட்டோங்க நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரைஸ் வந்து உடையாமல் லைட்டாக பார்த்து கிண்டணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் புதினா மல்லித்தலை அது ரெண்டையும் லைட்டாக தூவி விட்டுக்கலாம் அதையும் அது கூட நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம தமிழ போட போகிறோம் அதனால் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஒரு பேட் வச்சு மேலே மூடிக்கலாம் அதில் வந்து நான் துணி வச்சு மூடி வைக்கிறேன் ஏன்னா வேர் வேர்ந்தால் அந்த துணி இருக்கிறனால கரெக்டாக பார்த்துக்குவோம் வேர் வ ரைஸில் இறங்காது அதனால் நம்ம துணி வச்சு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கல் ஹீட் பண்ணலாம் அது மேலே தூக்கி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டு காண்டி நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி பிடிச்சி அது மேலே வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து பார்க்கலாங்க பாருங்கள் ரைஸ் சூப்பராக வெந்திருக்குங்க கொலையாமல் நல்ல உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வெந்திருக்குங்க அவ்வளோதான் டேஸ்டான இறால் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இறால் பிரியாணி நல்லா மணக்க மணக்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பா இதே மாதிரி இன்னொரு 